les voy a comentar por qué tuve que hacerme el trabajo de ortodoncia, eh, los costos, los cuidados y por supuesto el resultado. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Dayana y me encanta hablar de belleza, bienestar y todo aquello que nos ayude a encontrar la mejor versión de nosotros mismos. Pues siguiendo con las series de uh, transformación, pues les voy a contar otra experiencia transformadora que tuve en mi vida y es mi trabajo de ortodoncia. Resulta que yo eh, desde pequeñita, yo siempre tuve un espacio aquí, entre estos dientes. No era muy grande, pero tampoco era eh, muy pequeño, sino era normal. La verdad es que no me incomodaba mucho. Sin embargo, yo siempre quería, como que yo siempre me preguntaba qué se sentiría eh, tener ese espacio cerrado. Mi odontólogo, en aquel entonces, yo... Recuerdo que tenía uh, como 14 o 15 años y le pregunté, yo quería cerrarme el espacio. Ella me dijo, pero ¿por qué, mi amor, si tu espacio es precioso, eh, tu dentadura es perfecta, eh, tú no tienes ningún problema? Y yo me quedé así como que, ok, está bien, pues. De toda mi niñez y adolescencia, yo sufría mucho de caries. Eh, por, pues, no tenía, porque no tenía la higiene. Eh, adecuada y porque también consumía mucho azúcar. A mí me encantaban los dulces, aún me encanta y bueno, una de las consecuencias de consumir muchos azúcares y no tener la limpieza adecuada pues, termina en, el, en la aparición de caries. Una de las tantas veces que tenía que eh, a, a repararme las muelas por, a causa de las caries, fui donde este odontólogo eh, él es italiano, yo no sé si todavía está en Venezuela, pero estoy hablando de que en el año 2003 él estaba en Venezuela y eh, cuando él me ex examinó, él me dijo, Dayana, ¿tú sabes que tú necesitas trabajo de ortodoncia? Y yo le dije, sí, yo me quiero cerrar el espacio porque no me gusta mucho. Y él me dice, no, esto es aparte del espacio, aparte de la estética. Eh, tú tienes problemas con la mordida. Y yo me quedaba así como que, ah, ¿en serio? Y me dice, sí, de hecho, si eh, te fijas en tu labio superior, con el tiempo, si tú no corriges este problema, tu labio superior se va a hundir. Yo me quedaba así como que, ah, me dijo, sí, y vas a, vas a tener que o hacerte una cirugía o te vas a tener que poner rellenos porque pues literalmente tu labio va a desaparecer si tú no corriges el problema de la mordida. Yo le pregunté que cuánto, bueno, que era lo que tenía que hacerse, que cuánto era el presupuesto, los costos, todo lo que implicaba solucionar el problema en aquel entonces. Y pues era muy costoso, él no hacía ortodoncia, él tenía que remitirme a otro, a, a un ortodoncista para que pudiese arreglar el problema de mi mordida y pues en aquel entonces no lo hice porque pues no tenía los medios económicos para hacerlo. Una vez que yo me mudo a los Estados Unidos eh, y consigo un trabajo donde uno de los beneficios era un excelente seguro médico, incluyendo el dental, puedo ir al odontólogo y pues me hacen una evaluación y finalmente este, me remiten donde el ortodoncista y pues efectivamente la doctora me confirmó que si yo tenía problemas con la mordida y que tenía que solucionar el problema lo más pronto posible. Le pregunté, bueno, ¿cuánto tiempo va a tomar eh, esta, eh, la, la ortodoncia? Y ella me dijo que aproximadamente entre 16 y 18 meses, dependiendo de cómo avanzaba eh, el, el tratamiento. Y dije, bueno, está bien, ¿cuánto costaba? En aquel entonces costaba 4.600 dólares, <risa> mucho dinero. Lo bueno del de sistema crediticio de este país es que, pues, si tú eres inteligente y sabes cómo usarlo a tu favor, no vas a ser un esclavo de él. 
y ellos me ofrecieron un crédito en donde yo podía pagar esos $4,600 dólares en 18 meses sin intereses siempre y cuando pagara durante los primeros 5 días del mes. Si yo por X o Y motivo no cancelaba el dinero durante los primeros 5 días del mes, a mí me cargaban, de, me cargaban el 25% en interés. Cuando finalmente eh, me hicieron la evaluación, lo pensé, eh, hice mis, mis cálculos, mi presupuesto. Ah, bueno, cuando en un abrir y cerrar de ojos estaba regresando a mi casa con la ferretería en la boca. Es decir, con los aparatos en la boca. Eh, de hecho, no le dije nada a mi esposo. Cuando mi esposo me vio, se quedó como que, ¿qué? ¿Pero tú eres loca? ¿Qué no sé qué? No, ya yo consulté, hice todo lo que tenía que decir, ya tengo todo presupuestado. Yo hago las cosas así. Cuando están en mi poder y, y las puedo solucionar, dale que no viene en carro. Antes de yo colocarme los aparatos, yo estaba tratando de bajar de peso. Aún estoy tratando de bajar de peso. Eh, pero en aquel entonces, yo estaba muy, muy, muy gorda. Estoy hablando de que en aquel entonces yo ahorita estoy pesando eh, 205 libras y en aquel entonces estaba pesando 235 libras. De hecho les voy a colocar la foto de mi antigua licencia de manejo. Me parecía el muñeco de Michelin. Estaba gordísima. Yo empecé a hacer la dieta cetogénica. Seis meses antes de yo colocarme los aparatos, yo estuve haciendo la dieta cetogénica y lo único que perdí fueron 6 libras. No 6 kilos, 6 libras. Fue tan frustrante, tan decepcionante, porque pues todo el mundo que hacía esta bendita dieta cetogénica bajaba cualquier cantidad de peso, pues menos yo. El problema era que yo no la estaba haciendo bien, pero ese es otro tema para otro video. Cuando me coloco los aparatos o los presets, yo jamás en mi vida había sentido tanto dolor en mi cara. Yo sufro de eh, dolores muy fuertes en uh, la mandíbula por, por estrés, pero eso no se comparaba. No podía comer, no podía dormir bien porque el dolor era insoportable. Tenía que tomar muchos analgésicos. No podía comer sólidos, eh, lo único que podía comer era yogur, eh, huevos revueltos. Después de cuatro o cinco días de haberme colocado los aparatos y muchas cremas de vegetales, lo que hacía era que eh, hervía los vegetales con el pollo y lo licuaba. Gracias mami por todas esas recetas porque aprendí todo lo que aprendí de ti me sirvió en aquel entonces. Era lo único que comía y muchas merengadas de proteína. En un mes, señores, yo perdí 17 libras. O sea, fue impresionante. De hecho, yo coloqué una foto en mi Instagram en donde contaba lo que me sucedía. Y la verdad era como que estaba comiendo mucho. <risa> y bueno, cada vez que yo iba a una consulta para que me apretaran los bracelets o los aparatos, eh, era el mismo proceso. Tenía que pasar por lo mismo y siempre perdía entre 5 a, a 4 libras, una cosa así, hasta que dejé de perderla. Pues obviamente porque no estoy delgada, no estoy tan delgada como quisiera. Pero perdí aproximadamente 29 libras, que son uh, 13 kilos y medio, durante todos esos 18 meses. Cerrar el espacio fue cuestión de semanas. Ya yo en aproximadamente tres semanas no tenía espacio. Corregir la mordedura fue lo que tomó tiempo. Les explico por qué. No sé cómo se define en odontología, perdónenme mis amigos odontólogos, <ríe> que tengo varios, uh, pero una, morde, uh, una mordedura sana tendría que hacer esto. La superior va encima de la inferior y así debería de ser la mordedura Sana. La mía no era así, la mía era así. Era conjunta. De hecho, si ustedes ven cómo yo sonrío, está, está corregida. Eso, señores, tomó, yo creo que de los 18 meses, 16 meses, fueron en corregir mi mordida. 
eh, me tocó colocarme bandas o, o, o gomas elásticas que ponían presión en, en, en mi mandíbula. Eh, fue un proceso de mucha disciplina. Yo creo que yo jamás en mi vida había sido tan disciplinada en algo como lo fui con mis dientes. Eh, el proceso de limpieza era bien meticuloso. Cada vez que yo comía, cuando podía comer sólidos, tenía que estar constantemente limpiando mis dientes. Porque ustedes se imaginarán lo que es tener caries con la ortodoncia. Nada cómodo. Si cuando me hacían la limpieza era súper incómodo. Imagínense tratando una carie en un diente con, con ortodoncia. Me imagino que debe ser súper complicado. La disciplina que yo desarrollé eh, en, en, en la limpieza de mis dientes fue tipo militar. Cosa que agradezco muchísimo porque eh, no solo pues tengo que cuidar de 4.600 dólares que pagué, pero también de mi salud dental y, y de todo lo que conlleva a tener una sonrisa sana. Una vez terminado el, el proceso de ortodoncia, eh, yo tengo que usar eh, lo que llaman los Invisalign, eh, que es para dormir. Yo tengo que usar eso de por vida, me lo dijo el médico. Dayana, por el resto de tu vida tú tienes que dormir con los Invisalign porque si no, pues los dientes van a volver a separarse y van a, pues, a, a seguir su curso. Todas las noches me coloco mi Invisalign, sigo manteniendo la misma higiene, eh, sigo eh, siendo igual de disciplinada. La diferencia es que ahorita puedo disfrutar de mi sonrisa, <ríe> me sonrío más, como se pueden dar cuenta. Y la verdad es que la cara me cambió un poquito, yo voy a poner fotos de antes y después eh, y con respecto a mi labio se ha hundido un poco sobre todo en los lados pero no en la parte frontal que era donde me decía el médico que iba a suceder que no sé si en el futuro decida colocarme relleno o hacerme una cirugía que está muy de moda aquí y es que eh, te hacen como una especie de pinza eh, debajo de la nariz y te suben un poquito el labio superior y no hay necesidad de relleno pero pues hasta ahora esto a mí no me está afectando lo puedo arreglar con maquillaje como lo ven ahorita así que quizás más adelante cambie de opinión a veces uno tiene que pasar por procesos de transformación a veces muy dolorosos, a veces muy incómodos pero al final el resultado vale la pena si ustedes tienen dudas en hacerse algún tratamiento de ortodoncia y no saben qué hacer o bueno, si este video les sirve de alguna ayuda, pues yo les invito a que busquen un especialista, hagan sus investigaciones y pues si no tienen ningún obstáculo o algún impedimento de salud o cualquier cosa que les impida lograr o hacerse lo que se tienen que hacer para mejorar la versión de ustedes mismos, pues háganlo. Dale que no viene carro, como decimos en Venezuela. <risa> Espero que les haya gustado este video. Si eh, tienen algún comentario o me quieren contar cómo fue su experiencia con, con los bracelets, por favor cuéntenme. Y pues si les gustó este video, regálenme un like. Y nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y que Dios los bendiga.